அனைவருக்கும் வணக்கம் சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியில் முன்ஜாமீன் என்றால் என்ன எதை எப்படி பெறுவது எந்த நீதிமன்றங்களிலே அவற்றை பெறலாம் என்பது பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் முன்ஜாமீன் அதாவது ஆன்டிசிபேட்ரி பெயில் என்பதை எப்படி வாங்கலாம் எந்த வழக்குகளுக்கு வாங்கலாம் என்று நாம் பார்த்தோம் என்றால் போலீஸார் ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கை தாக்கல் செய்து விட்டார்கள் அதாவது அந்த எஃப்ஐஆர் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து நம்முடைய பெயர் இருப்பதாக தெரிய வந்திருக்கிறது இல்லை போலீஸார் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு விசாரணைக்காக அழைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னும் பொழுது நம் நம்மை கைது செய்யாமல் இருப்பதற்காக இந்த முன்ஜாமீன் மனுவை நம்ம வந்து தாக்கல் செய்யலாம் அதாவது வழக்கின் தன்மை பொறுத்து வழக்கின் அந்த கடுமையை பொறுத்து செஷன்ஸ் கோர்ட் உரிமையியல் நீதிமன்றத்திலோ மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்திலோ முதன்மை அதாவது முன்ஜாமீன் மனுவை வந்து எப்போவுமே வந்து விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரம் அதை அதை வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து முதன்மை உரிமையியல் நீதிமன்றம் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம் பிரின்ஸிபல் செஷன்ஸ் கோர்ட் பிரின்ஸிபல் செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் அவருக்கு மட்டும்தான் வந்து அந்த உரிமை இருக்கிறது அதை தவிர்த்து உயர் நீதிமன்றங்கள் வந்து இந்த முன்ஜாமீனை வந்து வழங்கலாம் அதாவது இந்த முன்ஜாமீன் மனுவை தாக்கல் செய்யும் பொழுது எந்த வழக்குக்காக நாம் வந்து எந்த வழக்கிலே வந்து கைது செய்யப்படுகிறோம் கைது செய்யப்படலாம் என்று நாம் அச்சப்படுகிறோமோ அந்த வழக்கின் குற்ற எண்ணை வந்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எந்தெந்த சட்ட பிரிவுகளின்படி அந்த வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறதோ தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த வழக்கின் சட்ட பிரிவுகளை வந்து குறிப்பிட வேண்டும் குறிப்பிட்டு ஏன் அதாவது போலீஸார் ஏன் வந்து நம்மளை வந்து கைது செய்ய முற்படுகிறார்கள் நம்முடைய பயம் என்ன நம்முடைய அச்சம் என்ன என்பதை வந்து அந்த அந்த பெயில் பெட்டிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மனுவில் வந்து தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் நாம் வந்து அந்த வழக்கில் சம்மந்தப்படவில்லை இல்லை வந்து ஏன் அந்த முன்ஜாமீன் நமக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் வந்து அந்த மனுவிலேயே நாம் வந்து தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் பொதுவாகவே வந்து இந்த முன்ஜாமீன் வந்து எந்த வழக்குகள் எல்லாம் முக்கியமாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஒயிட் காலர் அஃபென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சீட்டிங் ஏமாற்றுதல் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் அஃபென்சஸ் ஃப்ராட் ஃபோர்ஜரி இது போன்ற வழக்குகள்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காவல் விசாரணை தேவை கிடையாது இந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையிலேயே வந்து விசாரணைகளை நடத்தலாம் அதனால் வந்து என்ன வந்து ஒரு சிறைச்சாலைக்கு வந்து அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்று சொல்லலாம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் மற்ற விஷயங்கள் என்ன முக்கியமாக வந்து இந்த முன்ஜாமீன் கொடுப்பதில் வந்து நீதிமன்றங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் என்றால் இவர் வந்து சட்டத்திற்கு வந்து உட்படுவாரா அதாவது வந்து வேறு எங்கேயாவது இந்த இருக்கிற இடத்துலேயே இருக்கக்கூடியவரா இவருக்கு வந்து ஒரு நிரந்தரமான வேலை இருக்கிறதா சொத்துக்கள் இருக்கின்றதா இங்கே இருக்கக்கூடியதில் வந்து ஒரு ரூட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இல்லை அவர் வந்து ஒரு ஃப்ளைட் ரிஸ்க் அதாவது இங்கேருந்து தப்பி சென்று விடுவாரா வேறு ஊருக்கு சென்று விடுவாரா மறைந்து விடுவாரா இல்லை வேறு ஏதாவது வெளியூருக்கு சென்று விடுவாரா வெளி நாட்டுக்கு தப்பி சென்று விடுவாரா என்பதையெல்லாம் கணக்கில் வைத்துக் கொள்வார்கள் அதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இவர் எந்த விதமான ஒரு குற்றம் செய்திருக்கிறார் இவர் வந்து போலீஸார் எப்பொழுது விசாரணைக்கு கூப்பிட்டாலும் இவர் ஆஜராகக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறாரா போன்ற விஷயங்களையும் இவர் மீது அந்த எஃப்ஐஆர் இல்லை அந்த முதல் தகவல் அறிக்கையில் வந்து என்ன குற்றச்சாட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்ப்பாங்க இவர் மீது ஒரு வலுவான குற்றச்சாட்டு இல்லை இவர் வந்து முக்கியமாக குற்றவாளி கிடையாது முக்கிய குற்றவாளி மற்றொரு நபர் இவர் வந்து அவருக்கு உதவியாக இருந்திருக்கார் போன்ற பல விஷயங்களை வந்து கணக்கில் எடுத்துப்பாங்க இது போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு நீதிமன்றங்கள் வந்து இவருக்கு வந்து முன்ஜாமீன் கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா என்பதை வந்து முடிவு செய்யும் பொதுவாகவே என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை ஒரு முறை முன்ஜாமீன் மனு மறுக்கப்பட்டால் மீண்டும் வந்து முன்ஜாமீன் மனு வந்து தாக்கல் செய்ய முடியாது தாக்கல் செய்யக்கூடாது என்பது ஒரு விதி ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் என்று சொல்வோம் அதாவது சூழ்நிலைகள் மாறும் பொழுது இந்த மாறுபட்ட சூழ்நிலையை மீண்டும் நீதிமன்றங்கள் சொல்லி எனக்கு வந்து முதல்ல வந்து இந்த காரணங்களால் இந்த சூழ்நிலைகள் நிகழ்ந்தன அதனால் வந்து எனக்கு வந்து முன்ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டது இப்பொழுது இந்த சூழ்நிலைகள் கிடையாது இந்த சூழ்நிலைகள் மாறி இருக்கின்றன அதனால் எனக்கு நீங்கள் வந்து முன்ஜாமீன் கொடுக்கலாம் என்றும் என்று சொல்லியும் நாம் வந்து முன்ஜாமீன் மீண்டும் வந்து நீதிமன்றத்தில் கோரலாம் ஆனால் நீதிமன்றங்கள் வந்து உச்ச வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அதாவது இந்த 
முன்ஜாமீன் மனுக்களை பற்றி பல்வேறு தீர்ப்புகள் நிறைய தீர்ப்புகள் வந்திருக்கு அதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கடுமையான குற்றங்களுக்கு வந்து முன்ஜாமீன் கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் கொலை பாலியல் வன்முறை மற்றும் இதையும் தாண்டி வேறு அந்த தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் தீவிரவாதம் தொடர்பான குற்றங்கள் வெடிகுண்டு சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் இது போன்ற வழக்குகள் எல்லாம் வந்து நீதிமன்றங்கள் வந்து முன்ஜாமீன் கொடுக்கும் பொழுது மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் முன்ஜாமீன் கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக அறிவுரை கூறியிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் சுரேஷ் என்பவர் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் அதாவது அவருடைய தந்தை அவர் சொந்தமாக சுயமாக சம்பாதித்த சொத்தில் மூன்று மகன்கள் அவருக்கு இருக்கிறார்கள் அதில் வந்து சுரேஷ் என்ற மகன் அவருக்கு வந்து அந்த சொத்தை தானமாக செட்டில்மெண்ட்டாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த செட்டில்மெண்ட்டில் வந்து இரண்டு மற்ற இரண்டு சகோதரர்களும் சாட்சியாக கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார்கள் பிற்காலத்தில் இந்த செட்டில்மெண்ட்டை அவருடைய தந்தை மாற்ற முடியுமா இல்லை அவர்களுடைய சகோதரர்கள் வந்து இந்த செட்டில்மெண்ட்டில் வந்து ஏதாவது பங்கு கேட்க முடியுமா பாக பிரிவினை கேட்க முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு அதாவது செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னாலே அது சேல் சேலுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ஒருத்தர் வித்துட்டாரு அப்படின்னா என்ன உரிமைகள் இருக்கிறதோ வாங்கினவருக்கு அதே உரிமைகள் தான் இந்த செட்டில்மெண்ட் பெற்றவருக்கும் இருக்குது ஸோ தந்தை வந்து சுயமாக சம்பாதித்த சொத்தில் ஒரு செட்டில்மெண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த செட்டில்மெண்ட் வந்து நூறு சதவிகிதம் செல்லும் அதை வந்து மாற்றக்கூடிய உரிமை யார் செட்டில்மெண்ட் கொடுத்தாரோ அவருக்கும் கூட இருக்காது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இரண்டு சகோதரர்களும் அதில் வந்து சாட்சியாக கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் யாரும் பின்னால் வந்து எங்களுக்கு தெரியாமல் நடந்துடுச்சு எங்களை ஏமாற்றி பண்ணிட்டாங்க இது வந்து ஒரு ஃப்ராட் நடந்திருக்கு ஃபோர்ஜரி நடந்திருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பும் இதில் கிடையாது அதனால் சுரேஷ் என்பவர் எந்த பிரச்சனையும் இன்றி இந்த சொத்தை கண்டிப்பாக அனுபவிக்கலாம் சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியை கண்டு பயன்பெற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி சட்டம் சம்பந்தமாக எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் உடனடியாக கேளுங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு தகுந்த விளக்கங்கள் முறைப்படி அளிக்கப்படும் நன்றி வணக்கம்